ஹாய் ஆல் வெல்கம் பேக் டு அவர் செஷன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஏஎஃப்ஓல இங்கிலீஷ்க்கு வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்க போகிற எரர் ஸ்பாட்டிங் தான் என்ன செய்ய போகிறோம் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து ஏஎஃப்ஓ ஓரியன்டடாக எந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் எரர் ஸ்பாட்டிங்கில் கேட்பாங்க ஸோ எந்த மாதிரியான ரூல்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் ஒரு சில பேசிக் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்குது அந்த பேசிக் ரூல்ஸை நம்ம வந்து பார்த்துட்டு ஒரு சில எக்ஸாம்பிள் கொஸ்டின்ஸும் என்ன பண்ணலாம் நம்ம சால்வ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக எது ஓரியன்டட் அப்படின்னா ஒன்லி பேஸ்ட் ஃபார் பேஸ்ட் ஆன் ஏஎஃப்ஓ இங்கிலீஷ் ஓகேவா பர்டிகுலர்லி ஆன் எரர் ஸ்பாட்டிங் ஃபர்ஸ்ட் ரூல் பாருங்கள் இது ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரூல்ஸ் தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் பாருங்கள் ஒரு சில நவுன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா பார்க்குறதுக்கு சிங்குலர் ஃபார்மாக இருக்கும் பட் அது வந்து எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் ப்ளூரல் ப்ளூரலை வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போலீஸ் பீப்புள் பெசன்ட்ரி கேட்டில் இது எல்லாமே சி பார்க்குறதுக்கு நமக்கு இங்கே எஸ் சேர்க்கலை ஆனால் எஸ் சேர்த்தா தான் நமக்கு வந்து எப்படி ப்ளூரல் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நினச்சிக்க கூடாது ஒரு சில நவுன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் சிங்குலர் ஃபார்மில் இருக்கும் பட் ஸ்டில் தே ஆர் ரெப்ரஸன்டிங் தி ப்ளூரல் ஃபார்ம் ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் வேர்ப் ஸோ வி ஹாவ் டு யூஸ் தி ப்ளூரல் வேர்ப் நாட் தி சிங்குலர் வேர்ப் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பீப்புள் ஹேஸ் லெஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பீப்புள் அப்படிங்கிறது எனது பார்க்குறதுக்கு சிங்கிளாக இருந்தாலுமே இட் இஸ் ரெப்ரஸன்டிங் தி ப்ளூரல் ஃபார்ம் ஸோ வி ஹாவ் டு யூஸ் தி ப்ளூரல் வேர்ப் ஓகேவா நாட் தி சிங்குலர் வேர்ப் ஸோ ஹாவ் ஹேஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஹாவ் தான் யூஸ் பண்ணணும் அடுத்து ரூல் நம்பர் டூ பாருங்க ஒரு சில நவுன்ஸ் வந்து ப்ளூரல் ஃபார்மில் தான் இருக்கும் அது ப்ளூரல் ஃபார்மில் இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது அது பார்க்குறதுக்கு வந்து சிங்குலர்லையுமே அது எப்படி தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் ப்ளூரலில் தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் ஸோ எப்பயுமே ஒரு சில நவுனுக்கு நம்ம எப்பயுமே யூஸ் பண்ணுறது ப்ளூரல் வேர்பாக தான் இருக்கணும் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிளாத்ஸாக இருக்கட்டும் சிசர்ஸாக இருக்கட்டும் ட்ரௌசர்ஸ் ட்ரௌசர் அப்படின்னு சொல்லி எப்பயுமே யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஓகேவா ஸோ அமென்ஸ் ஸ்பெக்டக்கல்ஸ் தேங்க்ஸ் இது எல்லாமே எப்படின்னா சிங்குலர்லையும் சரி ப்ளூரல்லையும் சரி நமக்கு எஸ்ல தான் வரும் ஸோ எப்பயுமே என்ன தான் யூஸ் பண்ணணும் ப்ளூரல் வேர்ப் தான் யூஸ் பண்ணணும் தி ஸ்பெக்டக்கல்ஸ் இஸ் மிஸ்ஸிங்னு சொல்லக்கூடாது ஆர் மிஸ்ஸிங் தான் சொல்லணும் ஓகேவா ரூல் நம்பர் த்ரீ பாருங்க எப்பெல்லாம் ஒரு நவுன் வந்து வெயிட்டையோ நம்பரையோ மணி லென்த் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அது ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிட்டு அதை ஃபாலோ பண்ணி நம்பர் வருது அப்படின்னா அந்த நவுனுக்கு வந்து என்ன பண்ணக்கூடாது அந்த நவுனில் வந்து நம்ம ப்ளூரல் ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் திஸ் இஸ் அ நயன் மீட்டர்ஸ் ஸ்கேல் ஸோ நயன் அப்படிங்கிறது மோர் தேன் ஒன் ஸோ நான் மீட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணக்கூடாது ப்ளூரலில் எழுதக்கூடாது ஸோ எப்பயுமே என்ன தான் பண்ணணும் மீட்டர் அப்படிங்கிறத எழுதணும் வெதர் இட் இஸ் ரெப்ரஸன்டிங் அ ப்ளூரல் ஆர் சிங்குலர் ஐ எம் நாட் கோயிங் டு பாதர் அபவுட் இட் ஐ ஹாவ் டு யூஸ் மீட்டர் ஓன்லி ஓகேவா ஸோ மில்லியன் பேர் மீட்டர் இயர் டசன் அது மாதிரி பில்லியன் இந்த மாதிரியான விஷயம் இந்த மாதிரியான நவுன்ஸ்க்கு அப்புறம்லாம் கூட நம்ம எஸ் சேர்த்து எழுதக்கூடாது ஓகேவா அடுத்து பாருங்க வென் தி ப்ரனவுன் ஒன் இஸ் யூஸ்ட் இட் ஷுட் பி மெயின்டைன் த்ரூ அவுட் தி ஹோல் சென்டென்ஸ் இப்போ நான் ஒன் அப்படிங்கிறத நான் பிரணவுனா யூஸ் பண்றப்போ அதை வந்து நான் என்ன பண்ணணும் என்டையர் சென்டென்ஸுக்குமே நான் அந்த ஒன் அப்படிங்கிறத தான் நான் யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா புரியும் ஒன் மஸ்ட் ஹெல்ப் ஹிஸ் சிப்ளிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஒன் அப்படிங்கிறத நான் அந்த இடத்துல பிரணவுனா யூஸ் பண்ணுறேன்னா ஸோ அதை தான் என்ன பண்ணணும் என்டையர் சென்டென்ஸுக்கும் நான் ஃபாலோ பண்ணணும் ஸோ ஹிஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஒன்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஒன் மஸ்ட் ஹெல்ப் ஒன்ஸ் சிப்ளிங்ஸ் ஓகேவா அடுத்து பாருங்க ஃபார் லிவிங் பீப்புள் ஹூஸ் இஸ் ஜென்ரலி யூஸ்ட் அண்ட் ஃபார் திங்ஸ் தட் ஆர் நான் லிவிங் விச் ஆர் யூஸ்ட் ஸோ என்ன சொல்ல வர்றாங்க அப்படின்னா லிவிங்காக இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் ஹூஸ் யூஸ் பண்ணணும் நான் லிவிங்காக இருந்துச்சுன்னா நம்ம விச் யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா விச் ஃபோன் இஸ் கெப்ட் ஆன் சார்ஜிங் அதாவது யாருடைய ஃபோன் வந்து சார்ஜிங்கில் இருக்கு அப்படிங்கிறத அந்த சென்டென்ஸ் டினோட் பண்ணுது ஸோ யாருடைய அப்படிங்கிறப்போ இட் கம்ஸ் அண்டர் லிவிங் பீப்புள் ஸோ விச் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஹூஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஹூஸ் ஃபோன் இஸ் கெப்ட் ஆன் சார்ஜிங் ஓகேவா அடுத்து பாருங்க ஒரு நம்பரை டினோட் பண்ணுது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃ
இங்க எனக்கு நெகட்டிவ் இல்லையா நான் இங்க என்ன பண்ணுவேன் இந்த இம்பேரட்டிவ்ல வந்து நான் நெகட்டிவ் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ இஸ் இன் இட் தான் என்ன செய்யணும் யூஸ் பண்ணணும் இஸ் இட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லக்கூடாது சப்போஸ் இன் கேஸ் இட் இஸ் நாட் அப் பிட் இயர்லி அப்படின்னு சொல்லி இங்க நாட் வந்துருச்சுன்னா நான் இஸ் இட் யூஸ் பண்றது கரெக்ட் சப்போஸ் எனக்கு முன்னாடி நெகட்டிவ் இல்லை அப்படின்னா கொஸ்டின் ஃபார்ம்ல நான் என்ன பண்ணணும் நெகட்டிவ் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இஸ் இன் இட் அப்படின்னு சொல்லி வரணும் எனக்கு ஓகேவா அடுத்து பாருங்க அதாவது ஒரு அப்ஜெக்டிவ் வந்து சூப்பர் லேட்டிவ் டிகிரியில இருக்குது அப்படின்னா அதை அடுத்து வர்றது எனக்கு எப்பயுமே என்னதான் இருக்கணும் தேட் அப்படிங்கிற ரிலேட்டிவ் பிரணவம் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஹூவோ விச்சோ யூஸ் பண்ண கூடாது ஓகேவா ஸோ எக்ஸாம்பிள் பாருங்க தீஸ் ஆர் தி பெஸ்ட் விச் ஹி குட் கெட் அதாவது இந்த இடத்துல எனக்கு இந்த அப்ஜெக்டிவ் எப்படி இருக்கு சூப்பர் லேட்டிவ் டிகிரி தி பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு ஸோ இதை அடுத்து வர்றது எனக்கு எப்பயுமே என்னதான் இருக்கணும் அப்படின்னா ரிலேட்டிவ் பிரணவம் தேட் தான் யூஸ் பண்ணணும் விச்சோ ஹூவோ யூஸ் பண்ண கூடாது ஸோ என்ன சொல்ல வராங்க ஒரு அப்ஜெக்டிவ் எனக்கு சூப்பர் லேட்டிவ் டிகிரியில இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை ஃபாலோ பண்ணி வர பிரணவம் எனக்கு எப்படி இருக்கணும் ரிலேட்டிவ் பிரணவம் தான் இருக்கணும் ஹூ அல்லது விச் நான் யூஸ் பண்ண கூடாது அடுத்து பாருங்க ஒரு அப்ஜெக்டிவ் வந்து எனக்கு ஈக்வாலிட்டிய ஷோ பண்ணுது அப்படின்னா அஸ் அப்படிங்கிறது அதுக்கு முன்னாடியும் பின்னாடியும் நான் யூஸ் பண்ணிருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ கேன் ரைட் அஸ் ஃபாஸ்ட் இஃப் நாட் ஃபாஸ்டர் தேன் ஹேர் ஸோ இந்த இடத்துல எனக்கு இது ஈக்வாலிட்டியை மென்ஷன் பண்ணுதா ஸோ கம்பேரிட்டிவ்லாம் இருக்குதா ஸோ இப்படி இருக்கிறப்ப நான் என்ன பண்ணணும் இந்த அப்ஜெக்டிவ்க்கு முன்னாடியும் பின்னாடியும் என்ன பண்ணிக்கணும் அஸ் யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஐ கேன் ரைட் அஸ் ஃபாஸ்டர்ஸ் இஃப் நாட் ஃபாஸ்டர் தென் ஹேர் அப்படிங்கிறத அது கரெக்ட் ஓகேவா ஸோ சிம்பிளாக என்ன யூஸ் பண்ணி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா ஒரு அப்ஜெக்டிவ் இஃப் தி அப்ஜெக்டிவ் இஸ் ஷோயிங் தி ஈக்வாலிட்டி ஐ ஹாவ் டு யூஸ் அஸ் போத் பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் தி அப்ஜெக்டிவ் ஓகேவா அடுத்து பாருங்க தோ வருதுன்னா தோவுக்கு அடுத்து எப்பயுமே என்ன தான் வரணும் எட்டு தான் வரணும் பட் யூஸ் பண்ண கூடாது ஓகேவா ஸோ எப்படி நம்ம அந்த ஹார்ட்லி ஸ்கேர்ஸ்லிக்கெலாம் நோ சூனர் வந்தா தேன் போடணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி தான் தோ வந்துச்சு அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணணும் எட்டு தான் யூஸ் பண்ணணும் பட் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ பட் வந்துச்சுன்னா பட் ஆல்சோ அப்படிங்கிறதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம்ல ஸோ அந்த மாதிரி இதை ஃபாலோ பண்ணி இந்த வேர்டு தான் வரணும் அப்படிங்கிறதுல தோவை ஃபாலோ பண்ணி எப்பயுமே எட்டு தான் வரணும் பட் வரக்கூடாது தோ ஹி இஸ் ரிச் பட் ஹி இஸ் கைண்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ தோ வந்ததுனால எனக்கு என்ன தான் வரணும் பட் வரக்கூடாது எட்டு தான் வரணும் அடுத்து பாருங்க அன்லெஸ் அப்படின்னு சொல்லி வந்துச்சுன்னா அன்லெஸ் ஃபாலோ பண்ணி எப்பயுமே என்ன பண்ணக்கூடாது நாட்டை யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ இதுவுமே காமனாக நம்ம பார்க்குற ஒரு ரூல் தான் ஸோ ஒரு சென்டென்ஸில் அன்லெஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா நாட் யூஸ் பண்ணக்கூடாது நாட் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அன்லெஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது எதனாலனா அன்லெஸ் அப்படிங்கிறதே எனக்கு நான் எனக்கு நெகட்டிவ் சென்ஸ் தான் ஸோ அதுவே எனக்கு நெகட்டிவ் சென்ஸில் இருக்கிறப்போ ரெண்டு நெகட்டிவ் சென்ஸை நான் ஒரே இடத்துல யூஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இங்கே பாருங்க அன்லெஸ் யூ டு நாட் பே தி ஃபைன் அதாவது நீ வந்து ஃபைனை பே பண்ணலை அப்படின்னா உனக்கு எக்ஸ்கியூஸே கிடையாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அன்லஸ் அப்படிங்கிறதே அது என்னது எனக்கு நெகட்டிவ் சென்ஸ் தான் டினோட் பண்ணும் ஸோ இந்த இடத்துல டு நாட் எனக்கு தேவையில்லை ஸோ அன்லஸ் யூ பே த ஃபைன் யூ வில் நாட் பி எக்ஸ்கியூஸ்ட் நீ ஃபைனை பே பண்ணலை அப்படின்னா உனக்கு வந்து என்னது எக்ஸ்கியூஸ் கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு நெகட்டிவ்ல தான் எனக்கு சொல்கிறாங்க ஸோ அன்லஸ் வர்றப்போ எனக்கு டு நாட் வரக்கூடாது அடுத்து பாருங்க ஒரு சில விஷ் இடத்துல வந்து ஒயில் வந்து எதுக்கு இம்ப்ளை பண்ணும் எதை வந்து டினோட் பண்ணும் அப்படின்னா டைம் டியூரேஷன் ஆஃப் டூயிங் சம்திங் ஓகேவா ஸோ ஒரு விஷயத்த வந்து டைமை வந்து டினோட் பண்ணுற இடத்துல நான் ஒயில் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் வென் அப்படிங்கிறது ஜென்ரலாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு வென் வச்சுக்கலாம் ஒரு சென்டென்ஸ் வந்து எனக்கு டைம் ஒரு விஷயத்த செய்கிறதுக்கான டைம் டியூரேஷனை வந்து மென்ஷன் பண்ணுது அப்படின்னா அந்த இடத்துல நான் என்ன யூஸ் பண்ணணும் ஒயில் தான் யூஸ் பண்ணணும் வென் யூஸ் பண்ணக்கூடாது இந்த இடத்துல பாருங்கள் When learning how to box, the technique is of utmost importance. So, இந்த இடத்துல அந்த பாக்ஸை வந்து எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு கற்றுக்கிற டைம் டியூரேஷனை வந்து எனக்கு மென்ஷன் பண்ணுறதுனால வென் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஒயில் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ ஒயில் லேர்னிங் ஹவ் டு பாக்ஸ் த டெக்னிக் இஸ் ஆஃப் அட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஸோ டெக்னிக் தான் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் எப்போ நான் வந்து அந்த பாக்ஸ் எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லி கற்றுக்கிறதுல ஸோ ஒயில்
it is very important to note that india is going through a grave financial crisis so the economical situation of the country is strong according to the finance minister so enna solla varanga idu vandu romba mukkiyam nama note pannikiradhu edhu romba mukkiyam it is very important to note that edhu india vandu enna pannudha or financial crisis ku la poikittu irukku so india is going through a financial crisis so rendume enak correct ah irukku so the economical situation of the country is strong according to the finance minister finance minister karthin padi so idume enak correct ah irukku idu correct ah iruka parunga so the economical situation of the country nama solluvoma so economical அப்படிங்கறது எப்ப நான் யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படினா ஒரு விஷயம் ரொம்ப இன்எக்ஸ்பென்சிவா இருக்கு சீப்பா இருக்கு அப்படினா அந்த இடத்துல நான் இன்னும் எகனாமிக்கல் அப்படினு சொல்லி சொல்லலாம் பட் कंट्रीயோட ஃபைனான்சியல் சிச்சுவேஷனை சொல்றப்போ நான் என்ன தான் யூஸ் பண்ணனும் எகனாமிக் சிச்சுவேஷன் அப்படினு தான் யூஸ் பண்ணனும் சோ எனக்கு थर्ड பார்ட்ல எரர் இருக்கு எகனாமிக்கல் வர கூடாது எகனாமிக் அப்படினு தான் வரணும் அடுத்து பாருங்க இஃப் we go through the criminal law guides of other countries a lot of unnecessary laws can be founded and the law makers ignored all such provisions till date with no possible change in approach expected in near future also adavadhu ena solranga namma vandu mitha countries oda criminal law guides vandu namma go through pannom appadina namak enna kadaikuma unnecessary laws vandu neraya vishayangala vandu namma enna pannalam கண்டுபிடிக்கலாம் அப்போ இதுல என்ன சொல்ல வராங்க இஃப் வி கோ த்ரூ தி கிரிமினல் லா கைட்ஸ் ஆஃப் அதர் கண்ட்ரிஸ் சோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்ல எனக்கு எரர் இருக்கா நம்ம மித்த கண்ட்ரிஸோட கிரிமினல் லா கைட்ஸ் கோ த்ரூ பண்ணோம் அப்படினா இஃப் வி கோ த்ரூ தி கிரிமினல் லா கைட்ஸ் ஆஃப் அதர் கண்ட்ரிஸ் கரெக்ட்டா இருக்கு எரர் இல்ல a lot of unnecessary laws can be founded சோ இந்த இடத்துல எனக்கு டென்ஸ் படி பார்த்தா ஃபவுண்டட் கரெக்ட் ஆனா நான் வெக்கா படி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபவுண்டட் அப்படிங்கறது நான் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுவேன் ஃபவுண்டட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒரு விஷயத்த வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றாங்க ஒரு விஷயத்த செட் அப் பண்றாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஃபவுண்டட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஓகேவா ஒரு இன்ஸ்டியூஷனை வந்து ஃபவுண்ட் பண்ணிருக்காங்க ஸோ எஸ்டாப்ளிஷ் அப்படிங்கிறதுக்கு பதிலாக நான் ஃபவுண்டட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவேன் ஆனா இந்த இடத்துல லாஸ் அன்னெசரி லாஸ் என்ன பண்ணலாம் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபவுண்டட் சொல்லக்கூடாது ஃபவுண்ட் அப்படிங்கிறதான் கரெக்ட் ஸோ இந்த இடத்துல எனக்கு எரர் இருக்கு ஓகேவா ஸோ செகண்ட் சென்டென்ஸ்ல எனக்கு எரர் இருக்கு அடுத்து பாருங்க லா மேக்கர்ஸ் வந்து என்ன பண்றாங்களாம் நிறைய விஷயத்த வந்து இக்னோர் பண்ணிட்டாங்க இப்ப வரைக்கும் டில் டேட் இப்ப வரைக்கும் இதுல நம்ம இம்பார்ட்டண்டா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு ரூல் என்னன்னா ஒரு விஷயம் பாஸ்ட்லயும் இருக்கு இப்பயும் அது கண்டினியூ ஆகிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னா நான் எந்த டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுவேன் பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ இந்த இடத்துல எனக்கு பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் இருக்கா இல்ல பாஸ்ட் டென்ஸ்ல யூஸ் பண்ணிருக்காங்க ஸோ இது வந்து என்னது அப்சல்யூட்லி ராங் என்னதான் யூஸ் பண்ணிருக்கணும் அந்த லா மேக்கர்ஸ் ஹாவ் பீன் இக்னோரிங் அப்படின்னு சொல்லி நான் என்னதான் யூஸ் பண்ணிருக்கணும் பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணிருக்கணும் ஸோ ஹாவ் பீன் இக்னோரிங் எதுனால ஒரு விஷயம் பாஸ்ட்லயும் நடந்திருக்கு இப்பயும் அதை என்ன பண்றாங்க அவங்க கண்டினியூ பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க டில் டேட் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணிருக்கிறாங்க இப்ப வரைக்கும் அதை அவங்க ஃபாலோ பண்றாங்க அப்படி இருக்கிறப்ப நான் என்ன செய்யக்கூடாது பாஸ்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ எனக்கு இங்க தேர்ட் பார்ட்லயும் எரர் இருக்கு ஓகேவா வித் நோ பாசிபிள் சேஞ்ச் இன் அப்ரோச் எக்ஸ்பெக்டட் இன் இயர் ஃபியூச்சர் ஆல்சோ ஸோ இது எனக்கு கரெக்டா இருக்கு ஸோ எரர் எனக்கு டூலையும் த்ரீலையும் இருக்கு ஓகேவா அடுத்த பாருங்க இட் இஸ் ட்ரூ தட் ஹி இஸ் பார்ன் ஆஃப் வெரி ரிச் பேரண்ட்ஸ் பட் ஹி ஹாஸ் நாட் பீன் ஏபிள் டு டூ மச் இன் லைஃப் டியூ டு ஹிஸ் அடிக்ஷன் டுவர்ட்ஸ் கேம்பிளிங் இன் விச் ஹி ஹாஸ் அ லாட் ஆஃப் மணி ஸோ இங்க என்ன பண்றாங்க இது வந்து உண்மைதான் எது உண்மை தட் ஹி இஸ் பார்ன் ஆஃப் வெரி ரிச் பேரண்ட்ஸ் ரொம்ப பெரிய பணக்காரங்களுக்கு அவன் பிறந்தான் ஸோ ஹி இஸ் பார்ன் ஆஃப் வெரி ரிச் பேரண்ட்ஸ் அப்சல்யூட்லி கரெக்ட் பட் ஆனால் he has not been he singular so has not been able to do much so avanala life la nariya vishayangal panna mudiyala perfect ah irukku edunala due to his addiction edu edu moolama endha addiction addiction towards gambling perfect ah irukku in which he has a lot of money so which na use pananum general sense ku he has a lot of money he so has use panirukra a lot of money idume perfect ah irukku so no error okay va அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆர் யூஸ்வலி நாட் அஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் அண்ட் கோஆப்ரேட்டிவ் அஸ் தட் ஆஃப் மைண்ட் 
but i was surprised to see that all his friends stood along him during difficult times so enna solla varanga avanoda friends vandu avlo onnu helpful ah irukka matanga cooperative ah irukka matanga his friends plural so are use panirken usually not as helpful and comparative so or vishayatha vandu eduthu kooti solra appo na as use pandren as helpful and cooperative yes correct ah irukku as that of my enoda friends madri so inda adathula na enna paakanum appo na that of appingiradum mine appingiradum inda adathula enak same friends appingra or vishayatha da denote pannudhu enoda friends madri appo solra appo ஒன்று என்ன சொல்லியிருக்கணும் ஆஸ் தட் ஆஃப் அப்படிங்கிறதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் டினோட் பண்ணுது மைனுங்கிறதும் எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் டினோட் பண்ணுது ஸோ அந்த இடத்துல தேட் ஆஃப் அப்படிங்கிறது எனது எனக்கு ரிடென்டென்சி எரராக இருக்கு அப்போ எனக்கு ஆஸ் மைன் அப்படிங்கிறத எனக்கு கரெக்டாக இருந்திருக்கும் ஸோ எனக்கு செகண்ட் பார்ட்ல எரர் இருக்கு ஆனால் பட் ஐ வாஸ் சர்ப்ரைஸ் நான் ரொம்ப சர்ப்ரைஸ் ஆயிட்டேன் எப்போ டு சி தட் ஆல் ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டு டெலாங் ஹிம் டூரிங் டிஃபிகல்ட் டைம்ஸ் ஸோ எப்போ சர்ப்ரைஸ் ஆன அவனோட எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸுமே அவனோட நிற்கிறாங்க எப்போ டிஃபிகல்ட் டைம்ஸில் நிற்கிறாங்க அதை பார்த்து நான் ரொம்ப ச சர்ப்ரைஸ் ஆகிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபோர்த்து சென்டென்ஸ் எனக்கு கரெக்டாக இருக்குது ஃபோர்த்து பார்ட்டு தேர்ட் பார்ட் பாருங்கள் ஸ்டூட் அலாங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது டிஃபிகல்ட் டைம்ஸில் அவனோட நிற்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறப்போ எனக்கு நான் ஸ்டூட் பை தான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஓகேவா ஸோ ஸ்டூட் பை ஹிம் எனக்கு இங்கே தேர்ட் பார்ட்டில் எரர் இருக்குது ஸோ டூலையும் த்ரீலையும் எரர் இருக்குது ஓகேவா அடுத்து பாருங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த எஜுகேஷனல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஆர் ஃபார் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் பட் த கவர்மெண்ட் இஸ் நாட் ரெடி டு அட்ரஸ் த சேம் அண்ட் இட் இஸ் ஸ்டில் ஃபார்முலேட்டிங் பாலிசிஸ் கன்சிடரிங் தே ஆஸ் நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த எஜுகேஷனல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கா ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன்ஸாக இருக்காம் ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த எஜுகேஷனல் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ப்ளூரலாக இருக்குது ஸோ ப்ளூரல் வேர்ப் ஆர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அது எப்படி இருக்குது ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன்ஸாக இருக்குது ஸோ பர்ஃபெக்ட்லி கரெக்ட் பட் த கவர்மெண்ட் இஸ் நாட் ரெடி டு அட்ரஸ் த சேம் ஆனால் கவர்மெண்ட் வந்து என்ன பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க இதை வந்து ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க ஸோ ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்கன்னு சொல்கிறப்போ நான் அந்த இடத்துல அட்ரஸ் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லக்கூடாது ஒன்று என்ன சொல்லியிருக்கணும் அக்செப்ட் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கணும் இல்லை அப்படின்னா அட்மிட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கலாம் ஓகேவா ஸோ எனக்கு இந்த இடத்துல யாரும் இருக்குது and it is still formulating policies considering so innumume enna pannikittirukanga government vande it abingiradhu edha denote pannudhu the government denote denote pannudhu so government singular so is use pannirken innumume enna pannikittirukanga policies a formulate pannikittirukanga perfectly correct considering they as not for profit organization so enna pandranga and educational organizations a profit organizations kedaiyadhu abingiradha consider pannikittu so indha adathula they use pannuvana தே அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்குது ரொம்பவே தப்பாக இருக்குது தே வந்து நாமினேட்டிவ் கேஸில் தான் நான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ இந்த இடத்துல நான் என்ன தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கணும் தெம் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கணும் தெம் அப்படிங்கிற ப்ரொனவுன் தான் எனக்கு கரெக்டாக இருந்திருக்கும் ஸோ எனக்கு ஃபோர்த்து பார்ட்லேயும் எரர் இருக்குது ஸோ டூலையும் ஃபோர்த்துலேயும் எனக்கு எரர் இருக்குது ஸோ எதில் எரர் இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டோம் இல்லையா அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் தேர் வாஸ் அ பிளேஸ் நியர் த ரெசார்ட் தட் வாஸ் நோன் டு பி எ பிளேஸ் ஹண்ட்ரட் பை எ மல்டிடியூட் ஆஃப் கோஸ்ட் ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அங்கே ஒரு ரெசார்ட்டுக்கு பக்கத்தில் ஒரு இடம் இருக்குது அந்த இடம் எதுக்கு ரொம்ப பேர் பெற்றது அப்படின்னா ரொம்ப ஹண்ட்ரடான பிளேஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு பேர் பெற்றது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஒரு பிளேஸ் ஒரு லொக்கேஷனை டினோட் பண்ணுறப்போ தயாராக யூஸ் பண்ணுவோம் தேர் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ தேர் வாஸ் அ பிளேஸ் ஸோ தயர் அப்படிங்கிறது நான் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவேன் இட் இஸ் அ பாசிட்டிவ் ப்ரனவுன் ஓகேவா ஸோ இட் இஸ் அ பாசிட்டிவ் ப்ரனவுன் ஒரு லொக்கேஷன் நான் டினோட் பண்ணுறப்போ நான் தேர் டி ஹெச்இ ஆர்இ தான் யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா அடுத்து பாருங்க கேத்ரின் டிட் நாட் வாண்ட் சம்திங் டு டூ வித் ரிச்சர்ட் ஆஃப்டர் த ஸ்கீம் ஹிப்புல்ட் அதாவது சம்திங் அப்படிங்கிறது நான் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவேன்னா இம்பேரேட்டிவ்க்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணியிருக்கணும் எனி திங் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கணும் மேலோட்டமாக பார்த்தா அந்த எரர் நமக்கு தெரியாது ஸோ கொஞ்சம் கிராமட்டிக்கலாக போகிறப்போ சம்திங் இஸ் யூஸ் ஓன்லி ஃபார் இம்பேரேட்டிவ் கேசஸ் ஃபார் அதர் கேசஸ் வி ஹாவ் டு யூஸ் எனி திங் ஓகேவா கேத்ரின் டிட் நாட் வாண்ட் எனி திங் டு டூ வித் ரிச்சர்ட் ஓகேவா அடுத்து பாருங்க த ரிசல்ட்ஸ் ஆஃப் த எக்ஸாமினேஷன் வேரண்ட் அனௌன்ஸ்ட் ஃபார் மச் டைம் ஆஃப்டர் த ப்ரீ டிட்டர்மைண்ட் ஹார் பாஸ்ட் ஸோ ரிசல்ட்ஸ் ப்ளூரல் அதனால் நான் இங்கே
மச் யூஸ் பண்ணக்கூடாது சம் தான் யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ ஒரு டைமை குவாலிஃபை பண்ணுறப்போ நான் என்ன செய்யக்கூடாது மச் யூஸ் பண்ணக்கூடாது சம் தான் யூஸ் பண்ணணும் இஃப் த சென்டென்ஸ் இஸ் குவாலிஃபைங் தட் டைம் ஐ ஹாவ் டு யூஸ் சம் நாட் மச் அடுத்து பாருங்க ஏ ஒன்லி ரீசன் ஸோ எடுத்தவுடனே எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஏ ஒன்லி ரீசன் சொல்ல மாட்டோம் தி ஒன்லி ரீசன் ஓகேவா த ஒன்லி ரீசன் மரியோ டிசைரட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒன்லி ரீசன் வரப்போ நான் ஏ யூஸ் பண்ண மாட்டேன் த தான் யூஸ் பண்ணுவேன் அடுத்து பாருங்க ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பிகம் யுவர் ஹோம் ஒர்க் கொஸ்டின் இது வரைக்கும் பார்த்த ரூலை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த கொஸ்டின் இருக்க போகுது ஸோ ஹோம் ஒர்க் கொஸ்டின் ட்ரை டு ஆன்சர் இட் ஓகேவா ஸோ இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம்னா ஏஎஃப்ஓல இங்கிலீஷ் செக்ஷனில் பர்டிகுலர் எரர் ஸ்பாட்டிங்க்கு ரொம்பவே தேவைப்படுற சர்டைன் ரூல்ஸ் அண்ட் ஒரு சில மாடல் கொஸ்டின்ஸை வந்து நம்ம ட்ரை அவுட் பண்ணி பார்த்துருக்கோம் ஹோப் திஸ் செஷன் இஸ் ரியலி யூஸ்ஃபுல் இதில் என்ன பார்த்துருக்கோன்னா நிறையா ரூல்ஸ் வந்து பார்த்துருக்கோம் ஸோ நமக்கு ஏஎஃப்ஓ மெயின்ஸ் சாரி ஏஎஃப்ஓ இங்கிலீஷை வந்து எப்படி இருக்க போகுதுன்னா நார்மல் பேங்கிங்கோட இங்கிலீஷ் மாதிரி இருக்காது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து இந்த பர்டிகுலர் ரூல்ஸை மட்டும் பார்த்துட்டாலே போதும் நமக்கு எரர் ஸ்பாட்டிங்கை ஈஸியாக நம்ம கிளியர் அவுட் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஸோ ஹோப் த செஷன் இஸ் யூஸ்ஃபுல் அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் வா